క్రియేటివిటీని ఉపయోగించి ఒక కల్పితమైన స్పైడర్ మ్యాన్ని సృష్టించినట్టు సైన్స్ని ఉపయోగించి ఒక నిజమైన స్పైడర్ మ్యాన్ని మనిషి సృష్టించగలడా స్పైడర్ మ్యాన్ విషయంలో అన్రియలిస్టిక్ అనిపించేవి చాలా ఉన్నాయి కామిక్స్ అంటేనే అన్రియల్ ఇమాజినరీ కానీ ఇప్పుడు కామిక్ బుక్ ఇన్స్పైర్డ్ అని టెక్నాలజీ సాయంతో ఎన్నో అసాధ్యాలు సాధ్యాలుగా మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి అందులో రియల్ లైఫ్ ఐరన్ మ్యాన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్పైడర్ మ్యాన్కి ఉండే ప్రతి ఎబిలిటీని ఇప్పుడు మనం ఉన్న రియాలిటీలో ఎంతవరకు సాధించగలం అనేది పూర్తిగా ఈ వీడియోలో చూద్దాం స్పైడర్ మ్యాన్గా మారడానికి రియాలిటీలో ఎన్ని విధాలుగా మనిషి ప్రయత్నించాడో ప్రయత్నిస్తున్నాడో తెలుసుకోవాలి అంటే స్పైడర్ మ్యాన్ సైన్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి కామిక్స్లో కానీ సినిమాలో కానీ పీటర్ పార్కర్ అనే క్యారెక్టర్ని ఒక రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ కుట్టిన తర్వాత ఆ స్పైడర్ వెనం తన డిఎన్ఏని మార్చి స్పైడర్ మ్యాన్ని చేసిందని మన అందరికీ తెలుసు అలా నిజ జీవితంలో కూడా ఒక స్పైడర్ మ్యాన్ని సృష్టించాలి అంటే స్పైడర్స్తో కుట్టించుకోవాలని కాదు ఒక మనిషిని అలా ఒక రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ కుట్టిన ఆ మనిషిపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు ఎందుకంటే మనకి తెలియకుండానే మనం ప్రతి సంవత్సరం మూడు ఎంఎస్వీస్ రేడియేషన్ని సూర్యుడికి మరియు న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివ్ గ్యాసెస్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ పొందుతున్నాం ఇది ఒక స్పైడర్ బైట్ కన్నా ఎక్కువే ఒక స్పైడర్ బైట్ నుండి వచ్చే వినంలో ఉండే రేడియేషన్ పాయింట్ జీరో 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 త్రీ ఎంఎస్వీ ఉంటుంది ఈ నెంబర్ లేదా ఈ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం ఈ రేడియేషన్ శాతం మనకి అర్థమవ్వకపోవచ్చు అందుకే మనం ఒక అరటిపండు తిన్నప్పుడు దాని నుండి పొందే రేడియేషన్ అంత ఉంటుందని చెప్పచ్చు అరటిపళ్ళలో రేడియో యాక్టివ్ పొటాషియం అనే కెమికల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అది దాదాపు ఒక రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ బైట్కి సమానంగా ఉండొచ్చు కానీ అన్నిటికంటే ముందు ఒక రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ భూమిపై లేదు ఒక రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ని సృష్టించడం అనేది భవిష్యత్తులో అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కుదరచ్చేమో కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం కాదు కానీ అలాంటి రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్నే మనిషి సృష్టించాడని అనుకుందాం ఆ స్పైడర్ బైట్కే మనిషి డిఎన్ఏని మార్చేంత శక్తి ఉంటే ముందు ఆ స్పైడరే చస్తుంది దానిలో ఉండే రేడియో యాక్టివిటీ శాతాన్ని బట్టి అది కుట్టకముందే చస్తుంది రేడియేషన్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్సెక్ట్స్కి మాత్రమే కాదు మనిషితో పాటు భూమిపై ఏ ప్రాణికి మంచి మాత్రం జరగదు అలా అని సూపర్ పవర్స్ కూడా రావు ఎందుకంటే భూమిపై ఇప్పటికీ కొన్నిసార్లు చాలా జంతువులు అత్యంత సివియర్ రేడియేషన్ డోస్కి గురయ్యాయి ఉదాహరణకి హిరోషిమా నాగసాకి బాంబింగ్స్ తర్వాత లేదా క్రెనోబిల్లోని న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ డిజాస్టర్ తర్వాత వచ్చిన రేడియేషన్ ఒక జంతువుని సూపర్ పవర్స్ ఉండే అంశాలతో మ్యూటేట్ చేయగలదు అంటే ఈ పాటికి అది జరిగి ఉండేది అందరికీ తెలిసి ఉండేది ఒక చిన్న స్పైడర్ బైట్తో మనిషి డిఎన్ఏని చేంజ్ చేయడం అనేది ఎప్పటికీ జరగదు అలా జరగాలంటే ఒక స్పైడర్ వెనంలోని ప్రతి సెల్ ఒక డిఎన్ఏని మార్చే స్థాయిలో ఉండాలి ఆ వెనంలో ఉండే స్పైడర్ జీన్స్ ఒక మనిషిలో పనిచేసే విధంగా ఉండాలి కానీ అది కుదరని పని ఎందుకంటే మనిషి డిఎన్ఏని నిర్ధారించేది ఏదైనా అది ఎంబ్రియాలజీ స్టేజ్ నుండి వస్తుంది మనిషి ఎంబ్రియో స్టేజ్ నుండి ఒక ఫుల్ బాడీగా ఎలా డెవలప్ అవ్వాలో అదే నిర్ణయిస్తుంది అలాంటిది వేరే డిఎన్ఏ ఉన్న సెల్స్ మరొక శరీరంలోకి రావడం పనిచేయడం సులభం కాదు ఇదంతా ఒక చిన్న బయటతో జరగాలంటే అసాధ్యమే ఒక స్పైడర్ జీన్స్తోనే ఒక మనిషిని తయారు చేయాలి అని అనుకున్నా కూడా అది కుదరదు ఒక స్పైడర్ జీన్స్ స్పైడర్ బ్లూ ప్రింట్తోనే పనిచేసేలా తయారవుతాయి అది భూమి మీద ఏ జీవరాశి అయినా సరే దానికి తగ్గ శరీరానికి మాత్రమే వాటి జీన్స్ పనిచేసేలా ఉంటాయి స్పైడర్ గురించి చాలా అంశాలు ఇప్పటికీ క్లూ లేకుండా ఉన్నాయి ఈ స్పైడర్ జీన్స్ ఒక పూర్తిగా ఎదిగిన మనిషిలో సరిగ్గా ఎలా పనిచేస్తాయో అని ఇప్పటికీ ప్రయత్నాలు కూడా జరగలేదు మనం రేడియేషన్ లేకుండా మోడర్న్ టెక్నాలజీ వాడినా కూడా అలాంటి ఒక సూపర్ హీరోని క్రియేట్ చేయడానికి కొన్ని లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంటాం ఒక చిన్న థ్రెడ్ సాయంతో స్వింగింగ్ సాధ్యమేనా ఒక స్పైడర్ బైట్ మన డిఎన్ఏని చేంజ్ చేయలేదు కానీ మనిషి స్పైడర్ వెబ్స్ని ఉపయోగించి స్వింగింగ్ చేయగలడా మనం చూసిన ఎన్నో స్పైడర్ మ్యాన్ వర్షన్స్లో స్పైడర్ మ్యాన్ తన చేతి నుండి ఆర్గానిక్ వెబ్స్ని షూట్ చేస్తాడు కొన్ని వర్షన్స్లో వెబ్ షూటర్స్ని తయారు చేసుకొని ఉపయోగిస్తాడు రెండో వర్షన్ అయిన వెబ్ షూటర్స్ని ఇప్పటికే చాలామంది కామిక్ బుక్ ఫ్యాన్స్ టెక్ ఇంజనర్స్ తయారు చేసి చూపించారు వాటితో స్పైడర్ మ్యాన్ల బిల్డింగ్స్ నుండి ఊగే స్థాయికి ఇంకా చేరుకోలేకపోయినా వస్తువుల్ని లాగే వరకు సాధించగలిగారు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇక బిల్డింగ్స్ నుండి అటు ఇటు ఊగిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మొదటి వర్షన్ అయిన ఆర్గానిక్ స్పైడర్ మ్యాన్ వెబ్స్ని మనిషి సాధించగలడా అంటే ఒక్క పాజిబుల్ ఆన్సర్ కూడా దొరకలేదు కానీ సైంటిస్ట్ మనిషి ద్వారా దీన్ని సాధించలేకపోయినా ఒక గోడ్ ద్వారా సాధించారు స్పైడర్ మ్యాన్లా ఈ స్పైడర్ గోడ్ ఏ విలన్స్తో ఫైట్ చేయదు ఇది చూడ్డానికి ఒక సాధారణ గోట్లానే ఉంటుంది కానీ దీనిలో తేడా దాని నుండి వచ్చే మిల్క్లో ఉంటుంది దీని నుండి వచ్చే మిల్క్ తాగడానికి పనికిరాదు అది పాలకి బదులు కేవలం సన్నని స్పైడర్ వెబ్స్
ఇప్పటికి ఇప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ సృష్టించిన యూజ్ ఉందో లేదో కానీ ఈ స్పైడర్ గోడ్ వల్ల మాత్రం చాలా యూజ్ ఉంది దీని నుండి వచ్చే ఈ సిల్క్ని సెక్యూరిటీ పర్సనల్ రిస్క్కి వాడచ్చు ఇది చాలా దృఢమైనది ఫ్లెక్సిబుల్ మరియు చాలా లైట్ కూడా ఒక లో స్పీడ్ బుల్లెట్ని ఆపగలిగే మెటీరియల్గా దీనిని వారి రీసెర్చ్ స్టేజ్లోనే తయారు చేశారు ఒక స్పైడర్ నుండి స్పైడర్ వెబ్స్ని తీసుకోవడం కష్టం అందుకే స్పైడర్ జీన్ని ఒక గోట్లో ఇంజెక్ట్ చేసి ఒక సమర్థవంతమైన సిల్క్ మెషిన్గా వీటిని తయారు చేయొచ్చు ఒక స్పైడర్ వెబ్బింగ్ మనిషికి వస్తుంది అంటే అది టెక్నాలజీ ద్వారానే కానీ బయాలజికల్ వెబ్బింగ్ల చేతి నుండి కానీ శరీరంలో ఏ భాగం నుండి కానీ రాదు ఒక స్పైడర్ బాడీ సైజుకి తగ్గట్టు దాని వెబ్బింగ్ పనిచేస్తుంది కానీ స్పైడర్ మ్యాన్లా ఒక మనిషి సైజుకి తగ్గట్టు అంతే వెబ్బింగ్ శాతాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కష్టం టెక్నాలజీ సాయంతో మనిషి వెయిట్ని తట్టుకోగలిగి బిల్డింగ్స్ నుండి చేతులు విరగకుండా ఊగడానికి సూపర్ హ్యూమన్ స్ట్రెంత్ అవసరం ఎందుకంటే మనిషి శరీరం ఒక గజిబిజి అది హై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ని తట్టుకోలేదు స్పైడర్ మ్యాన్ల బిల్డింగ్స్ నుండి బిల్డింగ్స్కి స్వింగ్ చేయడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో చెప్పలేము కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం స్పైడర్ గోడ్తో సరిపెట్టుకోవాల్సిందే ఒక స్పైడర్ దానికన్నా యాభై రెట్లు ఎక్కువ బరువును మొయ్యగలదు ఒక స్పైడర్ స్ట్రెంత్ దాని సైజ్ని బట్టి మారుతుంది ఒక స్పైడర్ని మన సైజ్కి తీసుకొస్తే అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు ఆ స్పైడర్ దాని వెయిట్ అది మొయ్యలేక కుప్పకూలుతుంది స్పైడర్లో ఉండే ఒక్క ఎబిలిటీ కూడా మనిషికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి లేదు మనిషి ఒక ఇన్సెక్ట్ సైజ్కి చేరితే తప్ప స్పైడర్ స్పీడ్ మరియు ఎబిలిటీస్ రావు స్ట్రెంగ్త్ విషయంలో ఇన్సెక్ట్స్కి మనిషికి చాలా తేడా ఉంది వాటి ముందు మనిషి పనికిరాడు వాటి సైజ్కి అవి అద్భుతాలనే చేస్తాయి ఒక స్పైడర్కి దాని స్ట్రెంగ్త్ దాని లెగ్స్లోనే ఉంది వాటి కాళ్ళపై ఎప్పుడూ ప్రెషర్ ఉంటూనే ఉంటుంది లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీని బాడీ వెయిట్తో పోలిస్తే చిన్న జీవులు స్ట్రాంగ్ అని చెప్పాలి అందుకవి చిన్నగా ఉండడమే దానికి కారణం వాటి శరీరం చిన్నదైనప్పుడు వాటి నరాల మధ్య ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వేగంగా ఉంటుంది తక్కువ బరువు వల్ల యాక్సలరేషన్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది దీనికి తోడు వాటికి ఉండే ఒక సింపుల్ బ్రెయిన్ మనుషులకి ఉండే కాంప్లెక్స్ బ్రెయిన్ ఇంటెలిజెన్స్కి రీజనింగ్కి గొప్పది కానీ చిన్న చిన్న జీవుల్ల ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్కి కాదు అందుకే స్పైడర్స్కి అయినా ఇతర ఇన్సెక్ట్స్కి అయినా ఫాస్ట్ రియాక్షన్ టైం ఉంటుంది మనకి తెలిసిన స్పైడర్ మ్యాన్ ఒక స్పైడర్ చేసే చాలా పనులు చేయగలడం తెలుసు అందులో ఒకటి గోడలు ఎక్కడం ఒకవేళ నిజంగానే స్పైడర్ మ్యాన్ పవర్స్ మనిషికి వచ్చినా కూడా ఆ మనిషి ఎప్పటికీ స్పైడర్ మ్యాన్లా గోడలు ఎక్కలేడు అది ఫిజికల్గా కుదరదు ప్రతి స్పైడర్ మ్యాన్ ఫ్యాన్కి ఉండే ఈ చిన్నప్పటి ఫ్యాంటసీ కోరిక ఎందుకు కష్టం అనడానికి కారణం మన చేతులు కాలే ఒక రేడియో యాక్టివ్ స్పైడర్ మనకి స్పైడర్ మ్యాన్ లాంటి శక్తుల్ని ఇస్తుంది అన్న హోప్ ఉంటే అదే శక్తి మనకి ఇంకా పెద్ద చేతులు పెద్ద కాళ్ళని ఇవ్వాల్సిందే మనకి ఉన్న చేతులు కాళ్ళు స్పైడర్ మ్యాన్లో ఒక బిల్డింగ్ ఎక్కడానికి మన బాడీని సపోర్ట్ చేసేంత పెద్దవి కావు యానిమల్ ఎదసు ప్యాడ్స్పై రీసెర్చ్ చేస్తున్న కేంబ్రిడ్జ్లోని ఒక స్టడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి అరాక్నిడ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ లిజర్డ్స్ ఇలా అన్ని గోడలపై గ్రావిటీని తప్పించుకొని పాకుతుంటాయి ఒక గెకోని ఉదాహరణంగా తీసుకుంటే దాని పాదాల అడుగు భాగంలో చిన్న చిన్న హెయిర్ స్ట్రక్చర్స్ కొన్ని బిల్లెన్లలో ఉంటాయి వీటి నుండి వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ గ్రావిటీ నుండి గోడలపై చెట్లపై నడవగలిగే ఒక అట్రాక్టివ్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తాయి అయితే వీటికి ఉండే ఫుడ్ ప్యాడ్స్ వీటి శరీరాలకు తగ్గట్టు ఎవాల్వ్ అయ్యాయి మనిషికి వచ్చిన లోపం అదే ఈ స్టడీ చెప్పినట్టు ఒక చిన్న పురుగుకి దాని బాడీ సైజులోని జీరో పాయింట్ రెండు శాతం కాళ్ళ అడుగు భాగంలో ఉంటే చాలు కానీ ఒక గెకోకి దాని బాడీ సైజులోని నాలుగు శాతం ఫుడ్ ప్యాడింగ్ అవసరం అంటే ఏ బాడీ బరువుకి ఆ బాడీకి తగ్గట్టు ఫుడ్ ప్యాడ్స్ అవసరం దీన్ని బట్టి ఒక మనిషికి తన శరీరంలోని నలభై నుండి ఎనభై శాతం తన చేతులు కాళ్ళ అడుగు భాగంలో చిన్న చిన్న జంతువుల గోడలు ఎక్కడానికి ఫుడ్ ప్యాడింగ్ అవసరం కామిక్స్లో లాగా మనిషి డిఎన్ఏని మార్చలేకపోయినా స్పైడర్ మ్యాన్లా చేతి నుండి ఆర్గానిక్ వెబ్ సిల్క్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోయినా బిల్డింగ్స్ ఎక్కడం మాత్రం తెలుసుకున్నాడు స్పైడర్ మ్యాన్లా బిల్డింగ్స్ని ఎక్కి వారికి తెలియని వాళ్ళ కోసం రిస్క్ చేసి వారిని కాపాడిన వారి గురించి కాదు వాళ్ళు ఈ కల్పిత స్పైడర్ మ్యాన్ కన్నా ఎన్నో రెట్లు గొప్పవాళ్ళు కానీ మనం మాట్లాడేది ఈ ఇంజనీర్డ్ గ్లౌజ్తో స్పైడర్ మ్యాన్లా బిల్డింగ్స్ని ఎక్కే వాళ్ళ గురించి స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోని ఇంజనీర్స్ గెకో గ్లౌజ్ అనే ఈ స్పైడర్ మ్యాన్ ఇన్స్పైర్డ్ గ్లౌజ్ని తయారు చేశారు ఈ గ్లౌస్లో ట్వంటీ ఫోర్ టైల్స్ చిన్న చిన్న సింథటిక్ ఎదసీవ్స్తో కవర్ చేయబడ్డాయి అంటే ఈ టైల్స్ అన్నీ ఆ మనిషి వెయిట్ని సమానంగా పంచుకుంటాయి దీనిని మనకి వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పేరుతో స్కూల్స్లో నేర్పిస్తారు ఈ సైన్స్నే స్నో షూస్లో కూడా వాడతారు మన వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఒకే చోట పడినప్పుడు ప్రెషర్ కూడా ఒకే చోట ఉండదు దానివల్ల మన వె
ఒక స్పైడర్ దాని చుట్టూ ఉండే ఎయిర్ ప్రెషర్ని వైబ్రేషన్ని వాటిలో తేయడాని గమనిస్తూ జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటుంది దీనిని స్పైడర్ మ్యాన్కి కూడా కామిక్స్లో స్పైడర్ సెన్స్ అని పెట్టారు స్పైడర్ మ్యాన్ కళ్ళతో చూడకపోయినా స్పైడర్ సెన్సెస్ ఎక్కడో ఏదో ప్రమాదం జరుగుతుందని చెప్తుంది స్పైడర్ సెన్సెస్ మనిషికి రావడం కానీ వాటిని సాధించే అవకాశం కానీ చాలా తక్కువ మనిషి కళ్ళకి ఏదైనా ప్రమాదం ఉందని కనిపిస్తే తప్ప దేని నుండైనా తప్పించుకునే ఛాన్స్ ఉండదు స్పైడర్ సెన్స్ నమ్మదగినదే కానీ స్పైడర్ లాగా ఫాస్ట్ మజిల్ రియాక్షన్ మనిషికి సాధ్యం కాదు రియల్ లైఫ్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఇప్పుడు కాకపోయినా భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక విధంగా సాధ్యం అవ్వచ్చేమో ఎందుకంటే అసలు మనిషి అనుకోనివి ఎన్నో సైంటిస్ట్ చేసి చూపించారు సినిమాల్లో చూపించేంత కాకపోయినా రియాలిటీలో గొప్ప స్థాయిలోనే ఇవాటి సైంటిస్ట్ ఉన్నారు స్పైడర్ మ్యాన్ అందరి ఫేవరెట్ సూపర్ హీరో క్యారెక్టరే కానీ ప్రస్తుతం లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ని బెండ్ చేసి స్పైడర్ మ్యాన్ని తయారు చేయలేం